Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Cunoașterea este precursorul experienței, iar experiența este esența adevăratei învățături. Continuăm dezbaterile de data trecută pe tematici de psihologia comportamentului și neurofiziologia creierului într-o prezentare mixtă și inedită pe care sperăm că o veți aprecia ca atare. Bazele de discuție ale fiecărui episod vor fi reprezentate prin scurte fragmente din interviul cu profesorul Joe Dispensa, difuzat în luna octombrie 2016, iar comentariile ce vor extinde aceste subteme sau capitole vor fi realizate de către invitatul emisiunii, domnul profesor dr. Daniel David, șeful Catedrei de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității babeș boiai având numeroase alte titluri și activități științifice și pedagogice în țară și străinătate. Bun regăsit la știință și cunoaștere! Mulțumesc pentru invitație! Trecem la următorul subiect și anume programe subconștiente, comportamente, obiceiuri, reacții emoționale. Mai întâi să urmărim prezentarea profesorului Joe Dispensa, după care vom reveni cu completările și tot ceea ce este util de adăugat. Psychology and neurology discovered that at least 90% or even 95% of our personal ego or personality is created by automated, inherited or not, subconscious programs and only about 5% we are using conscious thinking, creativity, positive thinking, if we like. But the other 90 to 95% don't know what positive thinking is, don't know how much unused power of healing we have, don't know how much biological resources we have. Please explain why on the subconscious level we have too many bad programs and nobody wish to change them. But think about this, where most people learn their behaviors and their habits and their emotional reactions are either from their parents their caregivers, or their exposure to technology and information and television. So what most people don't know is that children are so susceptible to information because of their brainwave patterns uh, up until the time they're about nine years old. So all information that's going into a child's brain is going in unedited and unanalyzed. And so as they begin to observe behaviors, the observation of behaviors begins to activate what's called mirror neurons in their brain. The mirror neurons in their brain are the very neurons they'll be using to demonstrate the same behavior. So as they watch their parents get emotional and react, as they watch their parents with bad habits, they're paying attention to their primary caregiver because that's where their focused attention is and they begin to prime the very circuits in their brain and begin to select and ultimately instruct those neurological networks to become subconscious programs that will ultimately run them later on in their lives. Now, when you're watching television, your brain goes into alpha brainwave patterns and you begin to move into a very suggestible state. As you move into a suggestible state, you can further program an individual because it begins to reduce their analytical or their critical facilities. The other part of that is, is that we tend to do certain things over and over again. We tend to think certain ways repeatedly. We begin to feel emotionally and react emotionally the same ways over time. And if you keep doing something over and over again, it becomes a habit. Now a habit is a redundant set of automatic, unconscious thoughts, behaviors, and emotions that's acquired through frequent repetition. A habit is when you've done something so many times that your body knows how to do it better than your brain. So now, most of people's unconscious habits and behaviors are stored in the body as the mind. So now the body becomes subconsciously programmed. So if the person has been subconsciously programmed to be negative their whole life and to feel guilty or unworthy, they can think positively all they want with the 5% of their conscious mind, but if they're feeling negatively, that's mind and body in opposition. So the challenge then is to recondition the body to a new mind. Now, why is this important? Why is it relevant? because we use the model of meditation to begin that process of change. Because the whole process of meditation 
is to get beyond the analytical mind and begin to slow your brain waves down so you can move into those subconscious realms and begin to change self-limiting thoughts or unwanted behaviors or limited emotional reactions into more healthy and more unlimited states. But you can't do it with your conscious mind. You have to learn how to get into the operating system where true change can take place. So then the majority of pe people's programs are stored in the body. What do I mean by that? Well, you may not be able to remember your PIN number, or you may not be able to remember a combination on a lock, or you might not be able to remember a phone number. But if you've dialed that phone number or done that PIN number so many times, you'll come a point where you won't be able to consciously remember it, but your fingers will move. Well, how does that happen? It happens because your body has done it so many times, it knows how to do it better than your brain. And that's where 95% of our programs exist in that subconscious realm. Now think about this. That means then, if you're not present in the moment, then 95% of the time, you're unconscious and you're running a program. So then in order for you to change, the first step is to become conscious of your unconscious thoughts. Become aware of your automatic habits and behaviors. Look and notice the emotions that you're feeling, and as you begin to observe those states of mind and body, it means you're no longer the program. Now you're the consciousness observing the program, and that's how we begin to objectify our subjective selves. We're looking at ourselves through the eyes of someone else. And because of the size of the frontal lobe, the crowning achievement of the human being, that's the latest piece of neurological machinery we have, the seat of our conscience, that's what allows us to observe who we're being, to make changes to do a better job in life. And doing a better job in life and making changes is called neuroplasticity. Because every time you think differently, every time you choose differently, every time you behave differently, every time you create a new experience or a new emotion, there are neurochemical changes that take place in your brain that begin to reorganize the very architecture of who we think we are. Așadar, comportamente, obiceiuri, reacții emoționale, cred că după vârsta maturității toate acestea devin automatisme și prea puțin mai raționăm înainte de a acționa. Era o metaforă în, în filmul artistic numit Peaceful Warrior, războinicul tăcut, și anume, un om înțelept acționează în timp ce un om obișnuit reacționează. Nu e un citat exact, am îndulcit puțin exprimarea, dar până la urmă e o realitate. Deoarece reacționăm de sute de ori fără să gândim, înainte și rare ori acționăm din cele 5% ale conștienței pe care totuși încă le avem și ar fi utile. Da, practic când vorbim despre inconștient, ce înseamnă inconștient din punct de vedere psihologic? Noi vorbim de două tipuri de inconștient. Unul se referă, primul tip se referă la acele informații pe care le-am asimilat inconștient și pe care le utilizăm inconștient. Ele niciodată nu vor putea fi conștientizate. Să vă dau un exemplu. Pe la vârsta de 3-3-4 ani, copiii vorbesc relativ corect limba comunității în care s-au născut. Ori noi ce știm? Ca să putem să vorbim corect limba comunității, trebuie să știm o serie de reguli. Reguli fonologice, sintactice, semantice, reguli ca reguli pragmatice. Deci copiii produc expresiile lingvistice. Înseamnă că undeva, în mintea lor, cunosc și au aceste reguli. Dacă îl întrebe copiii el ce reguli ai folosit ca să produci, nu știu, fraza X, se uite ciudat la tine că nu înțelege despre ce discuți. Mm -hmm. Asta nouă ne spune că, fiind bombardat cu stimuli lingvistici, care sunt generați pe baza unor reguli, cum spuneam, fonologice, sintactice, semantice, pragmatice, noi învățăm inconștient aceste reguli. Și odată ce le-am învățat inconștient, le utilizăm tot inconștient ca să generăm și noi pe baza lor expresii lingvistice. Deci, vedeți, aici este un tip de inconștient structural, dacă vreți. Adică am învățat inconștient informația și o folosim inconștient. Și e și funcțional, pentru că ne, ne folosește. F în sensul ăsta, da, dar funcțional înseamnă altceva în psihologie. Da. Aici structural înseamnă că am achiziționat 
fără dublaj lingvistic, adică nu, nu pot avea o atitudine propozițională față de acele reguli și uh, le utilizez în aceeași, în aceeași variantă. Un alt exemplu de acest tip, ca să, ca să înțelegem distințiile. Sunt o serie de studii în psihologie care arată că, de exemplu, uh, s-au repetat în diverse variante, dar unul dintre cele mai... Uh, cunoscute variante, una dintre cele mai cunoscute variante este ur următoarea. Să presupunem că vă dau o serie de poze de oameni cu păr lung și cu păr scurt. Și în dreptul fiecarei poze pun o serie de descriptori de personalitate. Să uh -huh. spunem 10-15 descriptori de personalitate. Și printre cei 10-15 descriptori de personalitate se află și descriptorul inteligent. Da? Sau inteligentă dacă este femeie. Da. Bun. Poziția este schimbată. Nu, descriptorul nu, nu se află totdeauna pe aceeași poziție. Dar eu am totdeauna grijă ca să fie astfel gândit stimuli încât descriptorul inteligent să fie asociat numai cu poze în care persoana respectivă are părul lung. Da? Bun. Și oamenii se uită la aceste poze. Se uită la poze și citesc descriptorii. După ce au făcut acest lucru cu un număr mare de poze, eu ce am urmărit? Ca în mintea lor să se asocieze inconștient ce? Păr lung, inteligent. Bun. Ca să testez dacă s-a întâmplat acest lucru, după ce s-au uitat la poze și au citit descriptorii, le prezint un alt uh, experiment, ca și cum ar fi unul nou, dar cele două sunt de fapt legate între ele. Și le spun așa, uitam să vă arăt o serie de poze de uh, bărbați și femei. Am să vă rog, bazat pe poză, să estimați nivelul de inteligență al persoanei respective. Cam cât de inteligentă credeți că este persoana respectivă. Bun. Oamenii care acceptă să facă acest lucru, ce fac? Au tendința sistematic, fără să-și dea seama, ei nu conștientizează acest lucru, să dea scoruri mai mari pentru inteligență în cazul persoanelor cu părul lung. Fiindcă înainte au învățat inconștient ce? Asocierea între păr lung și inteligent. Și când fac evaluarea inteligenței, persoanele care au păr lung sunt evaluate ca fiind mai inteligente fără să conștientizeze acest lucru. Dacă le întreb, de ce ai spus că asta este mai inteligentă decât cealaltă? Să presupunem persoana cu păr lung și persoana cu păr scurt. Aproape niciunul nu spune, am considerat că este mai inteligentă fiindcă mi s-a părut că se asociază cu părul lung. Nimeni nu spune lucrul ăsta fiindcă nu conștientizează regula pe care o au în cap. Și încep să caute alte explicații, nu știu... Are niște ochi mai strălucitori, are o figură care denotă inteligentă, dar nu fac asocierea cu părul lung. Uh -huh. Deci este iarăși un exemplu de cum am învățat din mediu inconștient o asociere și o folosim după aceea în deciziile și preferințele pe care le avem. Și vă spun, mediul este plin de astfel de asocieri. Este, un, este un, un mod de învățare extrem de puternic. Noi nu conștientizăm câte regularități sunt în mediul respectiv, dar mintea noastră le asimilează inconștient și ne lăsăm ghidați inconștient de uh, aceste asocieri. Acesta este inconștientul structurat. Dar dacă, de exemplu, la acele poze pe da. care le oferim în partea a doua a testului, ar fi numele și chiar pozele reale ale unor personalități, da. unele, să zicem, științifice, altele, poate să zic, din domenii care nu sunt da. ale științei, ei ar raționa și rațiunea lor ar prevala testului anterior sau s-ar lăsa tot prin sub influența? Depinde. În momentul ăla introducem o altă variabilă. Introducem o, un, deci până atunci am avut un mecanism inconștient și acum introducem un mecanism conștient. Uneori mecanismul conștient poate bate mecanismul inconștient, alteori mecanismul inconștient bate mecanismul conștient, alteori cele două se anulează. Depinde de situații, depinde de cât de puternice sunt cunoștințele inconștiente, cât de antrenate sunt cunoștințele conștiente, dar e clar că cele două, conștient, inconștient, pot să meargă în aceeași direcție sau se pot ciocni. Uh -huh. Nu știm efectul da. până când nu studiezi într-un într da. într anumit context specific. Da. Dar revenind, ăsta este un tip de... Uh, cum spunem în psihologie, prelucrare inconștientă de informații. Uh -huh. Celălalt tip se referă la situația în care tu ai învățat conștient anumite lucruri. De exemplu, când merg la școala de șofer și învăț să conduc uh, mașina, învăț conștient niște lucruri. Cum să schimb vitezele. Da? Cum să, nu știu, apăs pe accelerație, cum să apăs pe frână. Și cum repetăm să, atât de des și acele Și sunt conștient de aceste lucruri. Numai, facem atât de... numai că repetându-le extrem de frecvent uh, și uh, făcând acest ex exercițiu, ele devin inconștiente. 
Dar vedeți, este o diferență față de primele. Primele n-au avut un dublaj lingvistic, n-am putut avea o atitudine propozițională față de ele. Celelalte sunt au un dublaj lingvistic, și sunt și doar că funcționează inconștient. Ele structural, da. uh -huh. nu au profilul prelucrărilor inconștiente structural, au dublaj lingvistic. Uh -huh. Și dar funcționează automat, funcționează inconștient. Deci asta este inconștientul funcțional. Și A, min... Exact, da. Uh -huh. Iar mintea noastră are ambele procese, uh, și inconștientul structural și inconștientul funcțional. Uh -huh. Puse împreună, cele două bat cu siguranță prelucrările conștiente de informații, care sunt mult mai puține. Uh -huh. uh, dar noi la un moment dat clasificam, mi-aduc aminte mai de mult că Mintea ar avea, de fapt, trei paliere. Conștientul, subconștientul și inconștientul. Nu, a, asta cu mine nu ați făcut chestia asta. Sau dacă ați făcut, am spus că au fost discuții a, în care da, unii au încercat da, să exact, facă acest lucru. Că, în, și până la urmă, cum e În psihologia modernă nu are... E foarte greu de definit subconștientul. Uh -huh. Foarte greu de definit. Adică este greu de operaționalizat. De aceea oamenii, tind să, oamenii de știință tind să renunțe în momentul ăsta la ideea de subconștient, ce avem partea conștientă. Adică ce, ce înseamnă că ceva este conștient? Pot avea o atitudine propozițională față de el. Pot spune măcar ceva de genul ăsta. Îl văd sau există. Da. da? La nivel foarte general, măcar. Da. Da? Da. Prezența sau absența. Da. Uh, ceva este inconștient dacă nu pot avea o atitudine propozițională nici măcar față de prezența sau absența lui. Uh -huh. Și atunci ăla este inconștient. Inconștientul să este de două tipuri, cum am spus, structural și funcțional. Dacă am dorit să forțăm lucrurile, am putea spune că inconștientul funcțional este ce am, ce am numit ce subconștient. subconștient. Cu... Adică da. funcționează și conștient, dar se și poate automatiza. Și atunci automatismul da, ar putea da. să fie partea de uh -huh. subconștient. Da, eu cred că acum totuși e o clasificare mai bună, așa, decât să fie trei paliere, cu două paliere mai clar. Acum, Era da, greu așa da. de Și lucrat. foarte greu de operaționalizat, fiindcă dacă se pune problema cum diferențiezi între subconștient și conștient? Păi greu, că față de ambele ai lipsa atitudinii propoziționale. Acum e drept că unul cândva a fost conștient, dar acum n-ai cum să verifici dacă mai poate funcționa conștient în momentul ăsta sau nu. Deci numai necomplicat. Da, da, da. da, da. Pe de altă parte... Cum încercam să subliniez în uh, emisiunea trecută, cred că ar fi foarte util să găsim posibilități sau ocazii pentru a folosi automatismele în folosul nostru. Profesorul Dispensa spunea că se poate forma o conexiune foarte puternică între mintea subconștientă și corp. Lui plăcea să folosească metafora atunci când corpul devine mintea. Și am găsit un exemplu mult mai relevant decât uh, acela când cineva tastează un număr de telefon Asta era un exemplu pe care l-am vizionat. Și, de exemplu, atunci când scriu. Când scriu la tastatură, la un moment dat, după atâția ani și ani de scris la tastatură, am observat că pot să scriu fără să trebuiască să mă uit unde da. apăs cu degetul. Și mâinile sunt dirijate automat. Deci corpul meu execută mișcările, scrie textul și numai din când în când mă mai uit la tastatură. Dar prima dată când am văzut pe cineva făcând lucrul acesta, mi se părea foarte neobișnuit. Zic, dar cum reușești să... <laughs> și până la urmă s-a nimerit că funcționa și la mine. Și seamănă cu automatismul care apare la uh, exemplul pe care l-am dat anterior, când conduci mașina. Uh -huh. La început te concentrezi la orice mișcare pe care o faci, după ce ai început să conduci mașina, toate lucrurile astea merg automat și în timp ce conduci, schimbi viteza, pui frână, iei curba așa mai departe, da, tu poți e... să faci altceva, poți să vorbești cu cineva despre o anumită da, temă, da. te poți gândi la ceva, poți asculta muzică și așa mai departe. Deci la fel se întâmplă, se întâmplă și aici. Ei, prin uh -huh. exercițiu, procesele conștiente se pot și nu se pot. Cu siguranță se automatizează. Și când se automatizează, au, această automatizare este foarte importantă deoarece se liberează din resursele cognitive pe care le ai. Vedeți, noi avem niște resurse cognitive atenționale limitate. Uh -huh. Și dacă gândim sau dacă avem activități care sunt controlate conștient, aceste activități controlate conștient consumă foarte multe resurse cognitive atenționale. De aceea nu poți face multe sarcini într-o manieră conștientă simultan.
Dacă însă ești capabil să automatizezi unele dintre ele, ele consumă mai puține resurse, oricum le faci, și atunci rămân resurse pe care le poți investi în alte, în alte sarcini, ca să folosesc o metaforă mai pe înțelesul celor da, care nu sunt specialiști da, în da. psihologie. Trecem acum la un uh, nou subiect legat de faptul că atunci când noi nu participăm conștient la evenimentele de viață, subconștientul preia controlul, subconștientul, inconștientul preia controlul și suntem pe pilot automat. Să vizionăm mai întâi următorul fragment din interviul cu profesorul Joe Dispensa. There is a metaphor uh, that I'm remembering from my talks with Bruce Lipton saying that when we stop thinking consciously, then the subconscious takes control like an autopilot. And then we go on the back seat while the car, which is our body, is automated driving itself on the autopilot mode. Can you comment on that? Well, that's the way it is. I mean, uh, for the most part, the body as the mind is making the majority of decisions for a person. Why? Because they want to cling to the familiar territory because if they step into the unknown, the unknown has always been considered a scary or dangerous place. So then the moment you start a computer program, the moment you press go, that program runs automatically. So the moment you see your coworker and you judge your coworker or competitive with your coworker, the moment you see that coworker, you have a, an, a, a, a hardware program installed and it becomes a software program. So you see your coworker, all of a sudden the stimulus produces a response and all of a sudden you run the program of competition or judgment. You see your friend and you use your friend to reaffirm some addiction emotionally to suffering. The moment you see your friend, you turn on the program of suffering and then both of you talk back and forth with each other talking about how much you suffer. You see your ex-girlfriend and all of a sudden you see her and the next thing you know you turn on the program of resentment because that's how the program runs in the brain and body. So then as people begin to react to different conditions in their life or even to extraneous thoughts they begin to activate these programs and just like if you're running 20 computer programs on your computer or your your iPhone or your smartphone has at least 10 programs opened you're going to drain the body's energy you're going to drain the technology's battery source so you have to force quit and begin to eliminate some of those programs and that's what this work is about When a person begins to no longer fire and wire those circuits in their brain, no longer create the same emotions that continuously signal the same genes, when they're able to find the present moment and begin to execute and regulate internal changes, if they do that properly for a consistent period of time, when they walk back out into their environment, they're less prone to have that program run automatically because they're aware of it now. So then the first step in getting back in the front seat is to do something really simple. Disconnect from your environment. Close your eyes. Sit up straight and no longer plug yourself into the external world. Play soft music in the background or put earplugs in to diminish that information coming in. Sit your body down and let it sit in the same place without doing anything or eating anything or smelling anything or tasting anything and that eliminates more sensory information. Find the present moment instead of thinking about what you have to do in the next moment or what you did yesterday, truly become present. And it's the mechanism of being able to settle the brain and body back into the present moment, disconnect from the environment and to be greater than our bodies When that's when we begin to be defined by thought alone. And that's what meditation is about. So all of a sudden your inner world starts to become more real than your outer world. And that's when you can begin to assemble new neurological structures. That's when you can begin to intentionally signal new genes in new ways. So if the body, if the person has been thinking and feeling and feeling and thinking for 30 years, or getting up in the morning and running through the same routine Uh, behaviors that it did yesterday, then for the most part then, the body has become the mind, then to change is to be greater than our bodies. 
to be greater than our habits, our unconscious programs, our emotional reactions and addictions, to be greater than our attitudes that are connected to past experiences, to be greater for the most part than the conditions in our environment, the people we know, the places we go, the things we do at the exact same time. And that begins to produce the same physical, biological, energetic, uh, genetic changes in the brain and body when the person begins to know how to do this. But they have to be able to understand the science and the knowledge because it serves as the forerunner for them to create different experiences. This is why my TV program is called Science and Knowledge. The power of those 5% of the conscious mind which might tell us that this attitude is wrong is completely surpassed by the 95% of the power of the subconscious mind. Is there any chance to win this battle? Oh, absolutely. I have no doubt about that. Uh, we have seen so many people in the last four years begin to make measurable changes in their personality, measurable changes in their health, overcome very serious scars and traumas from the past, uh, and really reprogram who they are. Now, I'm not going to say it's easy, because if it was easy, everybody would be doing it. But as I said earlier, as you begin to understand the what and the why, the how gets easier. So in the work that we do, in the workshops that we teach around the world, we ask people to retreat from their lives, to get away from the constant stimulation that reminds them of who they think they are as a personality to retreat from their lives long enough to learn some valuable science and knowledge and information. And then we set up the conditions for them to experience exactly what we've taught them. And we build model by model by model through knowledge and experience, and they begin to progress. No different than learning how to play tennis, or learning how to ski, or learning how to, to uh, crochet that you learn different steps and you keep building on those steps until it becomes a skill. And the research that we've done in measuring brain function and measuring heart rate variability and measuring genetic changes and in measuring people's energy and the energy of the room, we now know that people can ab absolutely do it. Uh, our measurements show that it's not just taking place in their mind, it's actually taking place in their brain and they're making those fundamental changes that tend to become more permanent. But the only way to do that is that you have to enter the operating system and that's where meditation comes in. Așadar, starea noastră cea mai pregnantă din punct de vedere a funcționării minții este cea asociată metaforei pilot automat. Dar marea întrebare este cum putem ieși de pe poziția pilot automat și să devenim capabili de a ne observa și crea viața pe care ne-o dorim. Și mă refer aici în mod exclusiv la cele momente totuși foarte importante ale vieții care niciun caz nu ar trebui lăsate pe pilot automat. Nu este nicio problemă în sensul că uh, pilot automat în sine nu este rău dacă pilot automat implementează niște valori pe care le avem niște dorințe și scopuri pe care le avem este foarte bine. Adică nu văd de ce pilotul automat este problematic. Nu cred că este nu, problematic. Nu, nu ca la modul general. El, poate, atunci să, când... el poate să devină problematic când implementează niște scopuri care nu ne ajută, exact. niște valori vechi la care vrem să renunțăm și pe care vrem să le schimbăm. Și atunci intervine partea conștientă care cum o putem activa? O putem activa simplu. Cum, vă, mai, cum vă, vă spuneam, conștientizându-ne mereu valorile pe care le avem, repetându-le, spunându-le, așa cum te speli pe dinți dimineața, cum îți știi numele, trebuie să-ți cunoști valorile pe care le ai și formulându-ți iarăși scopurile într-o manieră explicită. Că dacă începi să le formulezi întâi în limbaj intern, odată ce le-ai formulat în limbaj intern, ele dobândesc sau uh, 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 le activăm componenta propozițională și putem avea o atitudine față de ele. Asta înseamnă, de fapt, conștientizarea lor. Uh -huh. Și în momentul ăla, când ai o atitudine propozițională, ele sunt conștiente. Fiind conștiente, le poți analiza critic, uh -huh. poți decide dacă le păstrezi, dacă vrei să le schimbi și așa mai departe. Uh, profesorul Dispensa a mai vorbit despre tehnica de meditație. Cum ar trebui ea înțeleasă și aplicată pentru a ne ajuta să devenim mai conștienți? 
să rulăm programele automate atunci când chiar este nevoie și recomandat, respectiv să luăm decizii conștiente și raționale când chiar e nevoie și recomandat. Da, da tehnica de meditație este o tehnică bună, dar nu atât tehnica în sine, cât atitudinea meditativă. Vedeți, unii reușesc să ajungă într-o stare meditativă numai prin tehnici de meditație. Dar alții pot să ajungă într-o atitudine meditativă fără tehnici de meditație. Nu trebuie să stau neapărat 5, 3 sau 15 minute în tehnici de meditație de un anumit tip ca să ajungă într-o stare meditativă. Ce înseamnă? Deci intră spontan în starea da, respectivă? Da, înțelegând mecanismul. Înseamnă că eu sunt capabil într-o stare meditativă să fac diferența între trei lucruri. Între mine, ca subiectul care cunoaște eu, între actul meu mental, da? și între obiectul actului mental. Ca să mă înțelegeți, vă dau un exemplu mai simplu. Înainte, în timp ce discutam, vedeam acest glob în fața, în fața, în fața noastră. Dar el era parte a mediului fizic în care noi, noi suntem. Sau, și, mai, și mai simplu. Să ne imaginăm că mergem și ne uităm la un film. Mergem la cinematograf, da? E bine, unii dintre noi, la un moment dat, sunt prinși în filmul respectiv. Sunt atât de prinși în filmul respectiv, încât când se întâmplă ceva acolo, un accident, reacționează ca și cum ar fi acolo, da? Îi vezi plângând, îi vezi temându-se în funcție de ce se întâmplă da, în film. Da, exact. Asta este atitudinea experiențială, când ești parte a realității respective. Atitudinea meditativă este acea atitudine prin care faci diferența între cele trei componente, am spus. Eu, actul mental și obiectul actului mental. În cazul filmului ar fi ceva de genul ăsta. Să la cinematograf, mă uit la film. Atitudinea este asta. Eu sunt conștient de faptul că eu mă uit la acel film. Deci ai cele trei componente. Eu mă uit la film. Și ai făcut separația între cele trei. În momentul ăsta când ai atitudinea asta de timp meditativ, eu, actul mental, mă uit, obiectul actului mental, filmul, când ai această atitudine, când se întâmplă ceva în film, de exemplu, pe nepregătite, așa mai departe, nu mai reacționez ca atunci când sunt partea filmului într-o manieră experiențială. Da? Fiindcă am această atitudine, dacă vreți chiar, o atitudine propozițională, din nou, față de uh, filmul respectiv, sunt mai detașat și pot să înțeleg și să controlez mai bine lucrurile. Uh -huh. Atitudinea meditativă se poate învăța prin tehnici de meditație sau prin înțelegerea celor trei componente și aplicarea lor în fiecare situație. Aici aș putea să fiu în, în situația asta, dacă aș intra într-o stare meditativă, aș spune că eu conștientizez faptul că văd acel glob. El este altceva decât mine. Sigur că pe, pentru mediul fizic lucrul ăsta e foarte clar, dar uitați ce implicații are acest lucru pentru aspecte psihologice. De exemplu, când cineva se află într-o stare de furie și nu conștientizează că se află Nu numai asta, vă dau un alt exemplu. Este banal să spun că eu văd globul. Și atunci eu pot să vă spun, deci eu sunt altceva decât acel glob. Ați spune, bun, dar e banal, sigur că da, ești altceva decât globul ăsta. Numai că sunt oameni care spun așa, sunt prost. Da? Dacă îi înveți atitudinea meditativă, asta ar trebui schimbată și ar trebui să spui așa, eu am gândul că sunt prost. E o mare diferență. Și atunci, hai să facem acest exercițiu. De exemplu, vă uitați la acest glob și spuneți, eu văd globul. Da? Și spun, tu ești acest glob? Ne spune, nu sunt, cum să fiu acest glob? Da, bun. O să ne imaginăm că am un pacient depresiv care crede că e prost, incapabil și fără valoare. Și eu, în loc să-i spun că uh, tu îmi spui că ești prost, incapabil și fără, și fără, va, uh, și fără val, valoare, uh, de fapt, hai să reformulăm acest lucru. Tu ai gândul că ești prost. Ești tu acest gând? Și atunci omul începe să-și dea seama că stai Pentru un pic. Că e exact aceeași comparație. E aceeași, e aceeași, e aceeași acest glob? Ești tu acest glob? Nu. nu sunt glob. Globul este un obiect al actului meu mental. Atunci și ideea că sunt prost, incapabil și fără valoare nu este o realitate, ci este un obiect al actului meu mental. Și atunci omul se detașează de gânduri negative, prost, incapabil, fără valoare și așa mai departe. Mm -hmm. Cum am spus foarte bine, poți să ai această atitudine față de emoțiile pe care le ai. 
Când sunt foarte furios, de exemplu, sau foarte anxios, dacă trec în starea meditativă și spun eu experiențiez o stare de anxietate, automat anxietatea își pierde din forță. Când da. spun eu experiențiez sau sunt conștient de faptul că experiențiez o stare de furie, automat m-am detașat de starea de furie și își pierde din intensitate. Deci, Pentru atitudine... că conștientizarea în sine face ca... Ia să producă... Îți dai seama că este o diferență, cum spunem în, în, în psihologie, între hartă și teritoriu. A, exact. Da. Îți dai seama că una este teritoriul și alta este, uh -huh. este uh, harta. Când spui sunt prost, incapabil, fără valoare, nu este realitate. Uh -huh. Nu este teritoriu, este hartă. Tu creezi acel lucru. Trecem acum la un subiect care e o particularizare a ceea ce deja am mai vorbit și anume înlăturarea obiceiurilor nocive și autoconvingerilor false. Dar înainte de aceasta să urmărim, să revedem fragmentul selectat din interviul cu Joe Dispensa. Please elaborate more on a quote from one of your books, Breaking the Habit of Being Yourself. The quote is As long as we use our familiar feelings in response to our efforts of change, we will always convince ourselves that have to give up something big. We will never be able to grow superior inner thoughts. We will never see a world of possible results other than the negative from the past. So this is how powerful are the thoughts and feelings over us. Yes, I think that when we use feelings familiar feelings as a barometer to change. Like you say in the morning, oh, I'm going to work out this afternoon. I'm not going to eat sugar anymore. I'm going to stop drinking coffee. I'm going to wake up at six in the morning and get all my work done before work. You can say that with your conscious mind. You can declare that. But then when it comes time to actually do it, most people say what? I don't feel like it. I don't feel like getting up early. I don't feel like working out in the afternoon. I don't feel like not eating this food. I feel like eating sugar. So when you use feelings as a barometer for change, for the most part, you are going to talk yourself out of possibility. So then when you make that declaration and you say, I'm going to make these changes, get ready. Because the moment you say that, you're going to feel uncomfortable and it's going to feel unfamiliar and you're going to be uncertain and there's going to be some unpredictability because you're stepping from the known into the unknown and the hardest part about change Christian is not making the same choice as you did the day before and staying conscious while you're doing it so the moment you go unconscious you return back to the same thoughts the same choices the same behaviors the same experiences and why for the same emotion to reaffirm your identity. So then, let's say a person is so conditioned into suffering because they've had four or five serious events that happened in their life and they create the belief that nothing ever good happens to me and you need to suffer and that's what life is about. And you say to them, okay, well, you don't have to suffer. You can step out and create something differently and create a new life. That person may intellectually understand it. But when it comes time to make the effort, they are going to come up against those emotions. And when they come up against those emotions, they have to realize that those emotions are not them. Those emotions are chemical residue from the past. So the person then begins to climb on top of these emotions. And as they begin to overcome their emotional body, as they begin to overcome their emotional addictions, as they begin to overcome their emotional memories that are stored in the body, they literally begin to express new genes. And all genes make proteins. And proteins are responsible for the structure and the function of the body. So all of a sudden now, the person starts noticing a lot of their physical symptoms going away. They start noticing that they can think better, that they can feel better, that they have more energy, that they are excited about life again. And in a sense, from a biological standpoint, they're being reborn again. They're literally biologically being reborn. So we have seen changes in people's health, uh, in their lives, in creating new opportunities, in mystical experiences, because in all of the research we've done, There's no doubt that I can tell you that people are at their absolute best when they get beyond themselves.
When they get beyond their present identity, that's when they do the uncommon. Așadar, titlul uneia din cărțile sale este chiar și această tematică la care ne vom referi mai departe, distrugeți obiceiurile nocive și autoconvingerile false. Ușor de zis, greu de făcut însă, să distrugem aceste obiceiuri nocive și autoconvingeri false. Și nu doar asta, dar mai avem și frica de necunoscut și de nou, de neobișnuit, apar mecanisme de autoprotecție, precauții exagerate, teama de a acționa catalizată de lipsa cunoașterii. Deci treaba e un pic mai complicată. Este complicată, fiindcă așa cum am spus, oamenii au acea nevoie de predictibilitate, o nevoie născută. Și atunci, dacă nu le oferi o perspectivă rațională și sănătoasă, din punct de vedere al cunoașterii, ei trăiesc cu pseudo-cunoaștere, non-cunoaștere, cu uh, perspective asupra lumii care, de fapt, nu-i ajută, cu patenul comportamentale care poate îi ajută pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung îi afectează. Și atunci, decât nimic, mai bine acele paternuri. Atunci, vedeți, schimbarea se face foarte, foarte greu, foarte greu și de ce ai nevoie de, am spus, ajutorul unui specialist în domeniu. Fiindcă altfel doar tu singur, în anumite situații poți să o faci. Păi, Unii pot să o facă, da, eu, greu, eu am trecut greu, prin așa ceva. Greu. A fost totuși un efort deosebit. Am depus acel efort pentru că în anii 90... Ce puteam să știu? N-aveam acces, în primul rând, la cunoaștere, n-aveam acces la informație. În momentul în care am avut acces la ele, multe dintre ele erau pseudo-informații, pseudo-cunoaștere. Nu puteam să le diferențiez una de alta. Și deci nu mi-a fost uh, ușor. Dar uh, da, uneori, totuși, trebuie să facem un efort. Un alt subiect pe care l-am mai abordat se referă la gândirea pozitivă, despre care într-o altă emisiune ne-ați spus că nu gândirea pozitivă este cea care ar fi recomandată, ci gândirea rațională. Și, e bine, în cadrul interviului l-am întrebat și pe profesorul Dispensa de ce gândirea pozitivă nu poate combate obiceiurile subconștiente negative. Și o să revenim cu completări după vizionarea acestui fragment. Please explain why simple positive thinking cannot overcome the negative subconscious thoughts and habits. You will only accept, believe, and surrender to thoughts that are equal to your emotional state. And you will not accept, believe, and surrender to thoughts that are not equal to your emotional state. So if you're feeling guilty or unworthy, your body is in the emotional state because emotions are the language of the body. The person's in the emotional state of guiltiness, guilty, guilty um, or unworthy, and they're thinking positively, and thought is the language of the brain, that thought will stop right at the brainstem and never make it to the body, because the body is conditioned emotionally into the past. So they can think positively all they want with their 5% of their conscious mind, but it's never making it into the body. Now. A person gets a diagnosis, some type of diagnosis, whether it's cancer or MS or lupus or, or um, Alzheimer's or whatever. They get that diagnosis, and the moment they get that diagnosis, they feel fear or they feel sadness. And they say, oh, I'm going to beat this condition. And now they say they're going to beat this condition with the 5% of their conscious mind, but they're not addressing what's in the operating system subconsciously. So if they think positively and they're feeling fear or they're feeling sadness, that thought is never going to make it to the brainstem and reach the body. So then if you take a person and you change their emotional state into a state of gratitude, into a state of inspiration, into a state of enthusiasm, if they can sustain that emotional state, they will accept, believe, and surrender to the thoughts equal to that emotional state, and they will begin to program their autonomic nervous system into a very different destiny. Now, that's the challenge because most people are waiting for their healing to feel gratitude, to feel wholeness. They're waiting for their new relationship to feel love. They're waiting for their wealth to feel success. That's the old model of reality of cause and effect. 
waiting for something outside of us to change how we feel inside of us. But the new model of reality then is changing our inner state before the event, which means you have to feel gratitude and wholeness for your healing to occur. You have to feel abundant and successful for your wealth to come. You have to be in love with yourself and in love with life in order for you to attract relationships equal to that state. And so then it requires a fundamental switch in our reasoning and our thinking. And once you show people how to do this, they begin to make significant changes. So here's the questions. Can you believe in a future that you can't see or experience with your senses yet, but you've thought about enough times in your mind that your brain is literally changed to look like the experience has already occurred. The latest research in neuroplasticity says you can change your brain just by thinking differently. And can you fall in love with a new possibility that already exists in the quantum field? And can you emotionally embrace that future reality before it's made manifest to such a degree that your body as the unconscious mind is believing that it's living in that future reality in the present moment and you're signaling new genes and new ways to change your body to look like the experience has already occurred. Now reason this. If there's physical evidence in your brain and body to look like the experience has already occurred, physical evidence, it means that the event has already occurred. And this is when people begin to relax, and when they relax and surrender, that intelligence that's giving us life begins to change our body, and that same intelligence that's giving us life is that same intelligence that's causing all the functions of the universe to take place, begins to organize events in our life equal to a new state of being. Now the brain is no longer a record of the past, it's a map to the future. And the body is no longer anchored to the past because of those limited emotional states. The body is using those elevated emotions as energy to drive them to a new future. And I'm telling you, common people around the world are doing the uncommon just by practicing some simple principles. Așadar, gândirea pozitivă versus obiceiuri subconștiente negative. Revenind la topicul fierbinte al așa zisei gândiri pozitive, profesorul Dispensa recomandă, citez, o schimbare fundamentală în modul de gândire. Da, adică experiența, cum spuneam, emoțiile, comportamentele derivă din uh, modul în care, în care, în care gândim. Uh, de cele mai multe ori, sigur, gândirea negativă generează suferință și atunci unii oameni au gândit dacă gândirea negativă generează suferință, atunci antidotul ar trebui să fie care? Gândirea pozitivă. Da. da, numai că la o analiză atentă ne dăm seama că nu gândirea negativă generează suferință, ci gândirea irațională negativă generează suferință. Noi nu ne putem aștepta ca să trăim așa cu o minte dominată numai de gândirea pozitivă. Viața nu este formată numai din situații care amorsează gândirea pozitivă. Uneori în viață îți mor prieteni, îți mor uh, părinți, uh, ai probleme, nu știu, ești dat afară de la serviciu. Apar o mulțime de situații negative în această viață. Nu-ți poți imagina sau nu ne putem uh, aștepta ca uh, să fim capabili în astfel de situații negative, noi să avem gândire pozitivă. Ba mai mult nici n-ar fi foarte sănătos, că s-ar uita ceilalți la noi și a spune, dar cum poți să ai aceste gânduri pozitive când ești înconjurat de atâtea situații negative? Atunci, un om sănătos într-un astfel de mediu are ceea ce se cheamă gândire rațională. Gândirea rațională este elementul fundamental. Care, ce, înseamnă, ce înseamnă gândire rațională? Înseamnă gândire flexibilă, înseamnă gândire care are suport empiric și gândire care te ajută. Acum, o gândire rațională poate să fie pozitivă sau cu conținut pozitiv sau negativ. De exemplu, eu aș putea să spun așa. Mi-aș dori să mă aprecieze ceilalți oameni, dar sunt convins că unii dintre ei nu mă vor aprecia. Da, bun, asta sigur, știi că nu te vor aprecia, e un lucru negativ, dar într-o variantă flexibilă. Uh-huh. O gândire rațională pozitivă ar fi, știu eu, m-aș bucura să mă aprecieze oamenii și cred că unii mă vor aprecia. Problema care este? Gândirea irațională, când spui ceilalți trebuie să mă aprecieze, nu pot concepe să nu mă aprecieze și 
această gândire irațională, indiferent că e pozitivă sau negativă, că se referă la conținuturi pozitive sau negative, pe termen mediu și lung îți va face rău. De aceea am spus că nu ne putem aștepta ca un om sănătos, într-o lume în care trăim noi, să aibă doar gânduri pozitive. Este important să ai gânduri sau să ai o gândire rațională, flexibilă, care uneori are conținutul pozitiv, altor are conținutul negativ. Sigur, ne-am bucura ca cele mai multe conținuturi să fie pozitive. Și de multe ori gândirea rațională merge cu gânduri și cu conținuturi pozitive. A trebuie să te aștepți că trebuie să duci uneori și încărcături sau conținuturi negative. Eu mi-aduc aminte pe vremea când eram bolnav și căutam soluții la ieșirea din boală, m-am lovit de foarte multe așa zise sfaturi de la tot felul de nepricepuți care îmi spuneau așa, de exemplu, păi nu te mai gândi la durere, gândește pozitiv cum că durerea o să plece și ai să vezi că o să fie bine. Da. Și nu avea cum să se întâmple Când durerea asta. este atât de puternică, e foarte greu să te gândești la ceva alternativ. Adică când experiențiezi durerea, tu să-ți imaginezi sau să te gândești că nu te doare. Este o discrepanță atât de mare care este necredibilă. Ce poți să faci? Dacă ai avea o gândire rațională, ai putea să spui așa. Simt durerea. Nu-i groaznic și catastrofal. Este extrem, extrem de neplăcut. Dar o pot tolera. Nu-i ultimul sau cea mai mare catastrofă care mi se poate întâmpla. Dar nu-mi place absolut deloc o simt așa. Dar experiențiind-o, hai să văd ce pot face ducând durerea cu mine. Când vei avea acest stil de gândire rațional, vei vedea că Paradoxal, durerea își pierde din intensitate, fiindcă nu mai catastrofezi. Și catastrofarea este elementul care întreține durerea. Dar vedeți, dacă, dacă ai face saltul direct în gândire pozitivă, ar fi necredibil. Și ar apărea o discrepanță care poate îți amplifică durerea. Dacă însă ai o atitudine rațională, recunoscând-o, dar spunând că poți, o toler, că poți o tolerezi și te poți implica în alte activități, ei bine, o să vezi atunci că apare fenomenul paradoxal de scăderea intensității durerii. Noi am, și, dar, noi am și testat aceste lucruri, deci nu sunt doar interpretări derivate din teorie. De exemplu, am lucrat pe controlul durerii în intervenții chirurgicale pentru cancerul la sân. În Statele Unite, la Mount Sinai School of Medicine, am făcut mai multe studii, mai multe cercetări în care controlam prin astfel de intervenții de tip cognitiv-comportamental, tocmai astfel de cogniții iraționale. Și controlam, de exemplu, catastrofarea, toleranța, adică intoleranța la frustrare, evaluările globale, gândirea rigidă, pentru pacienți care fie primeau chimioterapie, fie erau în radioterapie, unii dintre ei erau în intervenții chirurgicale și controlam efectele negative. De exemplu, în cazul, durerii, în cazul intervenției chirurgicale era controlul durerii pre- și postoperatorii și controlul anxietății pre- și postoperatorii. Pentru chimioterapie era senzația asta de greață, vomă, pentru radioterapie era senzația de oboseală uh -huh. și prin astfel de intervenții, promovând un stil de gândire rațional, nu pozitiv, uh -huh. am reușit să creștem calitatea vieții acestor, acestor pacienți. Da, da, acum să vă spun de exemplu ce am mai întâlnit tot așa, în momentul în care corpul meu începea să se vindece, atunci, chiar și dacă primeam o sugestie negativă din partea cuiva, cum că tu nu, nu te poți vindeca de lucrul ăsta, mintea mea aș accepta realitatea pe care o observa la nivelul biologicului. Și atunci nu ținea cont de sugestia negativă. Asta depinde, că... da, asta depinde ce expectanțe aveți. Ați avut niște expectanțe foarte puternice legate de vindecare, care ce dau greu la informații opuse. Oamenii diferă în funcție de cât de mult cred în așteptările pe care le au ei. Și nu uitați că așteptările au un rol important, pe lângă efectul de care am vorbit, efectul placebo. Deci, efectul placebo foarte puternic duce la consecințe fizice realiste. Adică duce la schimbări în realitate. Deci, efectul placebo nu trebuie să fie minimizat absolut deloc, fiindcă efectul placebo te poate însănătoși sau te poate omorâ. Da, da, da. Lumea Cred știți că... foarte bine când auzi așa, a, efect placebo, da, ca placebo, și cum ar fi da. o iluzie. Nu, da, este, o iluzie. nu este o iluzie. Este, o, deci, este un fenomen psihologic cu consecințe în realitate. Da, păi, de aceea și... Poate tăria medicamentelor care uneori a fost pusă sub uh, această prezentare minimalistă, cum că 95% vedeam unde da. tot felul de procente, da. că 95% dintre medicamentele care se vând pe piață nu au efectul scontat. Păi nu e chiar așa, pentru că în primul rând este 
componenta placebo și care, pe urmă există care, un anumit care efect acolo, care, da. care trebuie să protejeze, să existe garanții pentru că acel efect să nu îți producă niște accidente, niște reacții grave, că am auzit oameni care au murit de la o aspirină, care, să zicem, e un medicament foarte răspândit sau de la o da, altă dar nu știm, tabletă, da, dar nu știm dacă n-au fost, să... nu, nu știm ce mecanisme au fost, știu eu, anumite reacții ale organismului. Da, dar pentru, sau... a preveni, pentru a preveni asemenea cazuri, sigur că producătorii nu introduc o cantitate mare de componentă activă, deși uneori Uneori, să zicem, poate că ar fi necesar, dar acel uneori nu poate stabili pacientul, ci numai medicul specialist, da. care să-i recomande să ia două tablete sau trei sau patru. Da. Asta, asta ține de specialitate. Da. Și deci medicamentele au efect, nu este că n-au ele efectul scontat, au efect. Stimate domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult din nou pentru informațiile utile și foarte importante pe care le-am prezentat în această emisiune și ne reîntâlnim în data viitoare pentru episodul 3. Vă mulțumesc și noastră pentru faptul că vizionați emisiunea Știință și Cunoaștere în fiecare sâmbătă și duminică pe TVR Cluj sau online pe internet începând cu orele 18.30 și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.